Ich begrüße euch zu einem neuen kleinen Tutorial und zwar geht es heute um Pro DAD Respeeder. Mit dieser Software kann man ja, Videos halt in super Zeitlupe ausgeben lassen oder halt im Zeitraffer, also schneller laufen lassen. Das ist sehr nützlich, zum Beispiel für verschiedene Action-Szenen, wenn man die besonders langsam in Zeitlupe, Zeitlupe laufen lassen möchte. Oder halt auch, wie ich es jetzt zum Beispiel gemacht habe, im Sport zur Bewegungsanalyse. Ich habe einfach mal verschiedene Auflösungen verwendet mit der GoPro und auch mal eine mit meiner ganz normalen Sony-Kamera mit der 7R. Und wir schauen uns einfach mal an, inwieweit man diese unterschiedlichen Einstellungen vielleicht verwenden kann, um damit sehr schöne super Zeitlupen oder halt auch Zeitraffer hinzubekommen. Wir fangen einfach mal an mit der Full HD Auflösung und 60 Frames pro Sekunde. Wenn ich das Video jetzt in anderen Programmen verlangsamen möchte, dann macht es eigentlich nur Sinn, auf maximal 24, 25 oder 30 Frames runterzugehen, weil danach, wenn ich noch weiter runtergehen würde, würde das Video quasi wie Stop Motion aussehen. Also ich hätte keine flüssige Bewegung mehr. Das Maximale, was ich mit anderen Programmen jetzt rausholen könnte, wäre 50% weniger, also 30 Frames. Wir passen mal den Arbeitsbereich hier an, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich überhaupt erst losgehe. Das ist ungefähr hier. Und natürlich macht es keinen Sinn, den Bereich hier hinten, wo ich schon lange raus bin, mitzunehmen. Also haben wir am Ende nur knapp eine Sekunde hier, die wirklich interessant ist, wo es losgeht, wo irgendwas ist. Da können wir uns drauf konzentrieren. Schauen wir uns mal an, wie das Video jetzt wäre, wenn ich die Frames halbieren würde, damit es auch noch flüssig aussieht, aber trotzdem langsamer ist. Sieht schon recht spannend aus, aber der Film ist trotzdem schon nach nur zwei Sekunden vorbei. Also kann ich mich wirklich nicht darauf konzentrieren, was für, was für Bewegungsabläufe ich dort mache und so weiter. Gehen wir mal weiter runter, nehmen wir viermal langsamer. Das sieht doch schon viel besser aus, obwohl ich eigentlich nur 60 Frames habe, kann ich das Ganze durch vier teilen und ich sehe auch hier schon, was das Programm quasi macht. Zwischen den beiden Frames, wo mein Arm hier unten ist und im nächsten Frame hier oben ist, berechnet das Programm quasi, wo diese Pixel, wo der Arm dazwischen sein könnte. Das heißt, wenn hier ein Pixel ist und im nächsten Frame ist hier hinten ein Pixel, würde das Programm berechnen, dass die anderen Pixel hier zwischen liegen. Das geht natürlich am besten, umso mehr Frames ich habe. Jetzt sieht man natürlich schon, dass zwischen den Frames diese berechneten Bilder entstehen. Und das gibt natürlich so einen Ghost-Effekt quasi. Aber in der Endbewegung sieht man das eigentlich kaum. Gehen wir doch einfach mal weiter runter. Schauen wir doch mal, was passiert, wenn wir jetzt minus 8 nehmen würden. Da sieht man schon ganz deutlich, dass es dann im Endeffekt zu wenig Frames sind, dass das Programm sehr viel berechnen muss und dann natürlich auch die Pixel nicht genau berechnet werden können. Das ist auch hier sehr schwierig, weil der Hintergrund nicht einfarbig ist, sondern halt sehr viele verschiedene Farben und Strukturen vorherrschen. Das geht eigentlich am besten mit einfarbigen Hintergründen. Dann kann das Programm halt am besten die Sache berechnen. Für die Bewegungsanalyse finde ich das aber trotzdem schon sehr gut. Ich kann mich hier ganz genau konzentrieren, wo jetzt meine Füße gelandet sind. Und für Action-Szenen ist das bestimmt auch sehr interessant, wenn dann besondere Gesichtsausdrücke oder sowas vorherrschen. Gehen wir mal einfach weiter runter. Hier unten sehen wir schon, dass wir langsam in einen roten Bereich kommen, wo es eigentlich keinen Sinn mehr macht, wo es nicht mehr schön aussieht. Gehen wir mal einfach mal auf minus 13. Da sieht man natürlich schon sehr deutlich, dass wir in der Aufnahme schon viel zu wenig Frames haben und es jetzt auch schon wirklich nicht mehr schön aussieht. Machen wir das Ganze mal ganz extrem, gehen wir mal auf 50 runter, ist natürlich nicht zu empfehlen. Aber wir können auf jeden Fall schon mal sehen, wie langsam diese Bewegung dann geworden ist. 
Die sind von einer Sekunde auf knapp, ja, knapp eine Minute hoch, 50 Sekunden hoch. Und das ist natürlich schon richtig enorm. Für Action-Szenen in Full HD, wenn ich sie in Full HD aufnehmen möchte, dann komme ich natürlich nicht so weit runter. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir hier ein Video nehmen, was mit 100 Frames aufgenommen wurde. Das ist dann die nächst kleinere Auflösung. Das ist das Originalvideo. Da haben wir wieder unsere Stelle, wo es halt losgeht. Da können wir drauf trimmen, den Arbeitsbereich darauf legen. Da bin ich schon wieder weg. Also mache ich das so. Jetzt können wir natürlich mal gucken, was passiert, wenn wir weiter runtergehen. 100 Frames, das wäre durch 2 geteilt, wären das 50 Frames. Nochmal durch 2 geteilt, wären das 25. Also müsste eigentlich bei viermal langsamer eine flüssige Bewegung sein, ohne dass dort irgendwelche Sachen zu erkennen sind. Das sieht man natürlich sehr deutlich. Jetzt können wir natürlich weiter runtergehen auf minus 8. Können uns die Bewegung schon sehr genau angucken und wir sehen hier eigentlich auch nicht viele Fragmente, die durch die Gegend wirbeln. Und ich finde das eigentlich schon richtig gut. Gehen wir mal runter, wie vorhin, auf 25. Eine sehr, sehr langsame Bewegung. Wir haben hier schon eine halbe Minute, eine Sekunde auf eine halbe Minute runtergerechnet. Jetzt fängt es natürlich auch hier an mit den Fragmenten, das Bild zu verwischen. Da schauen wir uns doch mal die anderen Auflösungen an. Ich lasse jetzt einfach mal die 120 Frames aus. Das ist ja auch nicht viel mehr jetzt als 100. Es ist natürlich noch langsamer. Schauen wir uns mal die extreme Zeitlupe der GoPro an. 240 Frames mit einer niedrigen Auflösung natürlich. Aber das ist eigentlich perfekt geeignet, um Bewegungsanalysen zu machen. Oder wenn man halt wirklich super Zeitlupen machen möchte, dann ist die Einstellung auf jeden Fall zu empfehlen, wenn es nicht auf die Qualität ankommt. Schauen wir uns mal wieder den Bereich an. Hier geht es los. Da trimmen wir mal wieder drauf. Da haben wir natürlich auch wieder nur knapp eine Sekunde. Jetzt gehen wir mal runter auf, fangen wir mal mit minus 8 an. Wir haben natürlich jetzt 240 Frames. Wenn wir jetzt runter wollen auf 24, dann ist das natürlich schon zehnfach langsamer. Jetzt haben wir hier schon bei minus 8 eine richtig schöne flüssige Bewegung und wir können wirklich den Wind hier auf dem Shirt sehen. Wir können sehen, wie die Muskeln sich bewegen und so weiter. Jetzt können wir natürlich noch weiter runter. Jetzt kommen wir hier schon in den gelben Bereich, aber da wir so viele Frames haben, macht das überhaupt nichts aus. Gehen wir mal auf minus 21. Da sehen wir schon, dass hier schon leichte Schlieren sind, wo bei den 100 Frames schon wirklich alles verwaschen war. Aber das ist natürlich noch völlig im Rahmen. Also ich finde das richtig gut. Hier kann man wirklich jeden einzelnen Schritt sehen, wie hoch der Arm war und man kann dem Sportler natürlich sehr gut mit so viel Zeit jetzt erklären, was er vielleicht falsch gemacht hat oder was richtig war. Da können wir natürlich noch weiter runter. Wenn wir da jetzt auf minus 50 gehen würden, dann haben wir ein Video von 40 Sekunden hier. Und man sieht, dass selbst bei minus 50, dass trotzdem hier eine recht flüssige Bewegung eigentlich vorherrscht. Nur am Arm hier sind ein paar kleine Fragmente, aber obwohl wir hier voll im roten Bereich sind, können wir das Video so langsam abspielen lassen und also ich finde das richtig genial. Dabei kann man eine Minute lang reden und dem Sportler erzählen, was er hier streck dein Bein mehr durch, winkel dein Knie mehr an und so weiter. Also das finde ich schon eine richtig gute Qualität. Also wer sowas vorhat, bitte auf den maximalen Frames aufnehmen. Dann könnt ihr da am Ende noch mehr rausholen. Wenn ich einen recht langsamen Computer habe, dann kann ich hier oben auch noch die Wiedergabequalität umstellen. Das bedeutet, die Live-Vorschau, die ich hier habe, 
dann ruckelt das Bild nicht mehr so viel und es wird halt umso flüssiger, aber die Qualität leidet natürlich darunter. Wenn ich es aber nachher exportiere, dann kann ich natürlich die Berechnungsqualität auf optimal stellen, damit ich das beste Ergebnis im Endeffekt habe. Die Kompression, die würde ich auch immer auf hoch stellen, damit ich später im Videoschnittprogramm oder so, falls ich Action-Szenen habe, das auch in bester Qualität zusammenschneiden kann und dann beim Exportieren nicht wieder irgendwelche ja, noch Störpixel dann auftreten, weil ich das hier schon in mittlerer Qualität exportiert habe. Ich kann hier oben auch noch das Video gleichzeitig stabilisieren. Das bedeutet, hätte ich das jetzt freihand gemacht, dann könnte ich das Bild auch noch stabilisieren. Gleichzeitig den Rolling Shutter Effekt entfernen, das brauche ich jetzt hier nicht, weil ich ja, das, weil ich ja die Kamera auf einem Stativ befestigt habe. Sehr schön finde ich jetzt zum Beispiel auch noch, dass wenn wir, schauen wir uns doch nochmal dieses Video an, wenn ich jetzt hier starten möchte, ich nehme an, ich bin hier am Start, machen wir das mal so, von hier bis hier gehe ich ja nur hoch, Da mache ich zum Beispiel minus 2. Von dort bis, bis dort, wo ich aus dem Block rauskomme, möchte ich dann minus 13 haben. Und dann möchte ich, wenn ich dann schon ein bisschen weiter weg bin, möchte ich zwischen dem Bereich wieder 1 ja, haben quasi. Dann kann ich mir das komplette Video so machen, dass ich unterschiedliche Geschwindigkeiten hier habe. Ich starte. Der Start ist jetzt langsamer. Die Startphase ist dann extrem verlangsamt. Als Gegenteil zur Zeitlupe kann ich natürlich auch den Zeitraffer anwenden. Das heißt, ich kann mein Video schneller laufen lassen. Das macht natürlich im Sportvideo jetzt hier so keinen Sinn, außer ich laufe vielleicht einen Marathon und möchte ihn auf zwei Minuten verkürzen. Aber zum Beispiel für Zeitrafferaufnahmen, die ich mit der Kamera gemacht habe, kann ich dann, wenn ich über mehrere Stunden die Sonne zum Beispiel fotografiert habe, kann ich sie innerhalb von einer Minute schön über den Horizont wandern lassen. Also damit lassen sich auch sehr viele schöne Effekte generieren, auch mit Tilt-Shift-Objektiven oder sonst was wo die Leute dann sehr schnell durch das Bild laufen, kann ich hier verschiedene Geschwindigkeiten einfach ausprobieren, wie es denn am besten, am besten dann aussieht. Und natürlich auch immer wieder unterschiedliche Zeiten hier angeben. Ich kann hier sagen, hier möchte ich, dass es plus 2 läuft, hier möchte ich dann, dass es minus 13 läuft oder sonst was. Insgesamt gefällt mir das Programm richtig gut, vor allem die Mega-Zeitlupen hier, die sind wirklich... Also die haben mich wirklich überzeugt, weil ich damit auch richtig schöne Szenen im Sport hinbekommen kann. Und das macht einfach Spaß, dazu zu sehen. Probiert es einfach aus, schaut euch das Programm an. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und vielleicht mal eigene Videos damit auszuprobieren, was ihr so gemacht habt, wenn ihr irgendwo runterspringt oder sonst was. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial.